En otros videos ya hemos hablado del potencial de NERST, pero el potencial de NERST es cuando es solo un guión, pero en este video vamos a hablar cuando se utilizan más guiones, pero esa es otra ecuación más complicada. El voltaje de la membrana es el potencial de NERST. Y es igual a menos la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin entre la magnitud de la carga del ion por la constante de Faraday por el logaritmo natural de la concentración del ion intracelular entre la concentración del ion extracelular. Pero esto se puede poner como menos 61.5 entre la magnitud de la carga del ion por el logaritmo va a ser 10 de la concentración intracelular del ion entre la concentración extracelular del ion y en otro video ya hablamos con mucho detalle de cómo pasar de aquí a acá pero el potencial de NERS es cuando solo se utiliza un ion y para hacerlo con muchos iones sería el voltaje de la membrana sería igual a menos la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin entre la constante de Faraday. Y aquí no vamos a usar la magnitud de la carga del ion porque solo vamos a usar iones monovalentes. Y es esto por el logaritmo natural de la permeabilidad de los canales de calium por la concentración del ion calium intracelular más la permeabilidad de los canales de natrium por la concentración del ion natrium o sodio intracelular más la permeabilidad de los canales de cloro por la concentración del ion cloro extracelular, pero aquí va extracelular porque como no estamos poniendo la constante universal de los gases, porque es la, la, magnitud, de la, carga del ion. la magnitud de la carga del ion, entonces como la magnitud del cloro, o sea, la carga del cloro, es menos 1, entonces se afectaría, pero entonces si lo volteamos ya no va a afectar, Todo entre la permeabilidad de los canales del calium por la concentración del ion calium extracelular más la permeabilidad de los canales de natrio por la concentración del ion natrio extracelular más la permeabilidad de los iones de cloro por la concentración del cloro, oxide, el ion cloro, intracelular, pero esto se puede poner como menos 61.5 por el logaritmo base 10 de la permeabilidad de los canales de calium por la concentración del ion calium intracelular más la permeabilidad de los canales de natrium por la concentración del ion natrio intracelular más la permeabilidad de los canales de cloro por la concentración del ion cloro extracelular todo eso entre la permeabilidad de los canales de calium por la concentración del ion calium extracelular más la permeabilidad de, ups, de los canales de natrio por la concentración del ion natrio extracelular más la permeabilidad de, ups, de los canales de cloro por la concentración del ion cloro intracelular y esta es la ecuación de goldman hodgkin cat y si la permeabilidad del natrio y del cloro es cero, entonces estas dos se van a morir, ups, y estas también, y entonces va a quedar 
menos 61.5 por el logaritmo base 10 de la permeabilidad de los canales del calium por la concentración del ion calium intracelular entre la permeabilidad de oxidar los canales del calium por la permeabilidad por la concentración de ion calium extracelular y la permeabilidad de los canales de calium o potasio se pueden morir. Y entonces esta es la ecuación de NERNST para el calium y si la permeabilidad de el calium y, y de los canales de calium ups, y de los canales del cloro son cero, quedaría menos 61.5 por el logaritmo base 10 de la permeabilidad de los canales de natrium por la concentración del natrium intracelular entre la permeabilidad de los canales del natrium por la concentración del natrium extracelular Y la permeabilidad de los canales del natrium se pueden morir. Y entonces es el potencial de NERS para el natrium. Y si la permeabilidad de los canales del calium o potasio es cero. Y la permeabilidad de los canales del natrium o sodio es cero. Entonces sería menos 61.5 por el logaritmo base 10 de la permeabilidad de los canales de cloro por la concentración del ion cloro extracelular entre la permeabilidad de los canales del cloro por la concentración del cloro oxido del ion cloro intracelular y la permeabilidad de los canales del cloro se muere y entonces queda el potencial de NERS para el cloro.